ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಉಮ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ ಸೇರಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವು ಕೂಡ ಮಾದಕ ಪದಾರ್ಥ ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಬಳಸಿದ್ದೋ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ನ ಎಸ್ ವೈ ಎಸ್ನ ಇತರ ಸುನ್ನಿ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕುತಿಕ್ಕಾಗ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಓ ಯುವಕರೇ ಒಳಿತಿನ ಹಾದಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಮಾದಕದ ಅದರ ಹಿಂದೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುವವರು ನೀವು ಆಗದಿರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ನಾವು ಬಾಯಿಪಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೈಹಾರಟ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಗಾಂಜಾ ಹಸೀಸ್ ಹೆರೋಯಿನ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಇದೊಂದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಬರೆದದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೆವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ರುಚಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಉಮ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆತನ ಕಫೀಲ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವರ ಸಹೋದರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುತ್ತಾದಾಗ ಅವರು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಮುಅಲ್ಲಿನ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಭಾರತದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಒಂದು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಕಲ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಹದ ಅಂಶ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡೋದು ಇದು ಕೂಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಮದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಜೆಪಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಬೋರ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ್ದರು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದು ಸರಿ ಇದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಈ ಸಂದೇಹದ ಸಂಶಯದ ಶಂಕೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೋಯಿತು ಫ್ಲೈಟ್ ಆಯಿತು ಜಿದ್ದ ಮುಟ್ಟಿತು ಜಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಕೇಳಿದರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿಯ ತಮ್ಮ ಲಿಲ್ ಅಹ್ ಲಿಲ್ ಕಫೀಲ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಫೀಲ್ಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲೋಸ್ಕರ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಿತು ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಲೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲೋಸ್ಕರ ಅವರು ಕೈ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮುಖಾಫಹ ಅನ್ನುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಹದ್ದರಾತ್ ಅನ್ನುವ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ನಂತರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ತರ್ತೀಬ್ ನಮ್ಮ ತರ್ತೀಬ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅವರೊಳಗೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು ಆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಸರ್ಪಣಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು ಅದೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಯಿತು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮಗರಿಬ್ ವೇಳೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ಪಣಿ ಬಿಚ್ಚಿದರು ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯುತ್ತಾರೋ ಆ ವೇಳೆ ಹೋಗಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ
ಇದ್ದಿ ಆ ಉಲ್ ಆಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕುಂಟು ಆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇರುವ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ವಾಹನ ಮೂಲಕ ಆ ವೇಳೆಯೂ ಕೂಡ ಕೈಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸರ್ಪಣಿ ತೊಡಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಚಾರಣೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏ ಯಾರಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಮುತ್ತರ್ಜಿಮ ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂತು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಮುತರ್ಜಿಮ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು ಅವರು ಉರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಲಯಾಳ ಇದ್ದಾರಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇದ್ದಾರಂತ ಹೇಳಿದರು ಅವತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟೇ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಈ ಮದ್ದು ಇದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬರೆದಾಯಿತು ನಂತರ ಅವರು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ ಅವರು ಬರೆಯುವ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸಿ ವಿಧಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅವರು ಮಹಕಮ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೋ ಆ ವೇಳೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ದಿನಗಳು ಹಿಡಿದದಷ್ಟೇ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ಹೇಳಲು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಎರಡು ರಜೆಗಳು ಅವರಿಗುಂಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಐವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಐವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತದೆ ನೂರು ದಿನಗಳು ಆ ಮೂಲಕ ಹೋಯಿತು ವಾರದ ಆರಂಭ ದಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಎರಡೂ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡು ಇರ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ನೂರು ದಿನ ಹೋಯಿತು ಇನ್ನೂರು ದಿನಗಳು ಹಾಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಜಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಲ್ಹಾ ಬಂದಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ರಜೆ ಬಂದಿದೆ ರಮಲಾನ್ಗಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಲ್ಹಾಗಾಗಿ ರಜೆಗಳು ಬೇರುಂಟು ಮಕ್ಕಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದರ ರಜೆ ಬೇರುಂಟು ಇಷ್ಟೂ ರಜೆಗಳಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಟಿನವರು ಕಚೇರಿಯವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವೈಯುಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ರಜೆಗಳು ಬೇರೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೆಸ್ 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 ಮಾಡಿದರೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವುದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಾಗ ರಬಿ ಉಲ್ ಮೊಹರ್ರಂ ಬಂತು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದರು ಮುಗಿಯಿತು ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವ ತರಾತುರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಇದ್ದರು ಇಬ್ಬರು ಸೌದಿ ಇಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾ ನಾನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಫೀಲ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುವಜಿನ್ ಆ ವಿಧಿ ಬಂದ ಮೊಹರ್ರಂ ಹತ್ತನೇ ದಿನ ಆ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋದರು ಅವರು ಸೌದಿಗಳಾದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ನಿಯಮಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳು ದಾಟಿದರೆ ಆ ಮೊದಲ ನಿಯಮ ಅವರಿಗೆ ಬಾಧಕವಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಳುವಂತಿಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಗಲಾಟ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹೌದು ಆಯ್ದು ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಹಾ ನಂತರ ಬುಕ್ರ ಬುಕ್ರ ಬಾಯ್ದೇನ್ ಬಾಯ್ದೇನ್ ಬುಕ್ರ ಬಾಯ್ದೇನ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನಂತರ ನಂತರ ಮರಣ ದಿನ ಆಯಿತು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆವು ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ದಿನಗಳು ವರ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಹೀಗೆ ದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫುರ್ಖಾನಿ ಅಫ್ರುಲ್ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿದ್ದವನು ಒಂದು ವಾರದ ರಜೆಗಾಗಿ ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೂಬೆಯಂತೆ ಗುಮ್ಮ ಗುಮ್ಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹ
ಅವರದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದನೆಯದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಯೋ ರಜೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವವರು ಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಹ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲುಂಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲುಂಟು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಬಿಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿದರೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಮುಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವುದರ ಬದಲು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತ ಬರೆದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕವರಿಗೆ ಬರೆಯುವ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಮಾಡಿದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ದೈನಿ ಅಂತ ಬರೆದ ಇದು ನನಗೆ ಹೊರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿತು ಒಂದನೇ ಮುಹ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಬರೆದದೇ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಎರಡು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೇಕೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಐನಿ ಶಂಸೈನಿ ಕಮರೈನಿ ಯೌಮೈನಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ದೈನಿ ಅಂತ ಬರೆದ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ನೋಡುವಾಗ ಸಿಹಾದ ಫರುಕಂ ಕಸೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟರು ಹನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಅದರ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಆ ಕದ ಅರ್ಸಲ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬಿಲ್ಲೆ ಫುಲಿಲ್ ಮಾಲಿ ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾಜ ಮಾಜ ಆ ಮಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಏನಾದ್ರು ನಂಬರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಪುನಃ ಒಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕದರ್ ಸಲ್ನ ಅಮ್ಸಿಲ್ ಕಬಲ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ನಂಬರ್ ಆ ರೀತಿ ಹುಡುಕ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅವರು ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಇದ್ದದ್ದು ಕಳಿಸದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನು ಅರ್ಸಲ್ನ ಅರ್ಸಲ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಕಾಯ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾರಾದರೂ ಸಲಫಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವೈರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಪುನಃ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಳಗಿನ ಕತೆ ನಂತರ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವಿಳಂಬಾತಿ ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ತಡವಾಯಿತಷ್ಟೇ ಕಫಾಲತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಧಾರಾಳವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು ನನಗೂ ಇತ್ತು ನಿಮಗೂ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಹಣ ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಈ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ ಸಿ ಎಫಿನವರು ಇಳಿದರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು ಕುಟುಂಬದವರ ಹಣವೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗ ಕೆ ಸಿ ಎಫ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಆಯಿತು ಎರಡೇ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಜಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಇರುವ ಕಫೀಲ್ ಬಳಿ ಹೋಯಿತು ಅವರ ಅಳಿಯ ವಕೀಲರಿದ್ದರು ಮೊಹಾಮಿ ಅವರ ಬಳಿಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದು ಖರ್ಚು ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಾಹನ ವಿಧಿಯಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಅದು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತಾಯಿತು ಆ ಹಣ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂತು ಆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಿಯಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಲ್ ಕೂಡ ಕೆ ಸಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಲ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫುರ್ಖಾನಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದರು ಆ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಚೀಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಧಾರಾಳವಾದ ಅನುಗ್ರಹವು ಈ ಮೂಲಕ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡದೆಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಠ ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಪ
kafalatu sikitu wa kalatu kuda sikitu Allahu ina dodda anugraha illi Allahu ina matundu dodda anugraha helpa iki helu tirubudhu walagi hogbeku anudu Allahu ina nirdara wagitu wadhen nadaditu amulaka zikr galige quranige namazige ibalzike ondu avakasha kuda Allahu ina vidi itu ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪದ ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಬೇರೆ 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 ರೂಪದ ಹರಿಕೆಗಳು ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿರಂತರ ಬರುವಂತಹ ಬರುವಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಯಾವ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದನೋ ಆ ಮಸೀದಿಯ ಜಮಾತು ಬಾಂಧವರು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟದ ವೇಳೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯದ ಸಂದೇಹದ ಸುಳಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಒಳಗಿರುವ ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜಿದ್ದಾದ ಬುರೈಮಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಉಲ್ ಫಾರಿಸಿ ಮಸೀದಿಯ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದರು ಹಾದ ಶಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಸಾಲಿಹುನ್ ಯುಸಲ್ಲಿ ಸಫಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಮದಸನ್ನು ಬರೆದು ಇದು ಅದು ಜೈಲಿರಬೇಕಾದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಹುದ್ದೆ ಅವರ ಸಹಿ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆ ಲೆಟರ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಪರಿಸರದ ಮೂರು ಜಡ್ಜಿಗಳ ಹೆಸರು ಸಹಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು ಮಹಕಮಾದೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟಿನೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂರು ಜಡ್ಜಿಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಓರ್ವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಡ್ಜಿ ಕೂಡವರಾಗಿದ್ದರು ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಎರಡನೇದು ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಸೀದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದನೋ ಬಂದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮಸೀದಿಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಾವೆ ಮೂರನೇದು ಅಲ್ಲಿಯ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದವರಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿದ್ದಾರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತಾರದಲ್ಲಿರುವುದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಲಹೆ ಅವರಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಅವರಿಂದಾಗುವಂತಹ ಸಹಾಯ ನೆರವು ಧಾರಾಳ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಆ ವೇಳೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ರೆಡಿಯಾದರಾಯ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಕೃತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದ